，大家好，我是刘毅。为什么饭店做的西红柿鸡蛋汤好看又好喝，自己在家总是感觉做不好？其实是有一些小技巧的。今天饭店大厨就把详细的做法分享给大家。像这样做出来，鲜香顺滑，老少皆宜，很适合这干燥的秋天喝。喜欢的朋友可以试试。首先来准备几个西红柿，这个最好是挑选自然成熟的。两个新鲜正经的母鸡蛋，再来准备几颗小葱和香菜，这个主要是增加香味。把香菜的根部和黄的叶子剪掉不要，小葱的根部也去掉不要。不喜欢吃的朋友可以不放，然后放入水中清洗干净。再把西红柿也放入水中清洗一下，然后把鸡蛋也放入水中清洗掉表面的一些其他残留，然后捞出水分。接着在西红柿的背面打上十字花刀。全部擀好刀后，装入盆中，倒入开水浸泡上，这样西红柿的外皮就能够很好的去除掉，这样吃起来更健康，而且又方便老人和孩子食用。接着把小葱的葱白，带刀切成段，少许的生姜切成姜片，这两样是用来炝锅的时候用。切好后装入小盆中，再把葱叶改刀切成葱花，香菜切碎。这两样一定要是在出锅的时候放入，做出的汤喝起来味道就特别的香。少许的黄瓜，清洗干净后从中间切开。然后再切成薄片，这个也是在出锅的时候放入，增加一些清香味，又丰富口感。西红柿通过十分钟左右的浸泡，这时的表皮已经开裂了，再用手慢慢的去除掉就可以。当然，这一步嫌麻烦的朋友，也可以把西红柿放在淡盐水中浸泡十分钟。接着来改刀，先从中间一切为二，再把西红柿的蒂去掉不要，然后再切成条，最后切成小丁，这样炒制的时候更好出西红柿的汁水。留半个西红柿，改刀切成薄片，这个是最后再放入。这样做出的西红柿汤喝起来口感层次就很丰富。接着来准备一个小盆，放入30克左右的土豆淀粉，倒入少许的清水浸泡上。这个就是用来勾芡的时候用，主要是让汤汁喝起来更顺滑一些。接着把空干水分的鸡蛋打入盆中，放入少许的白醋，主要是去腥。用筷子向一个方向用力的搅散。搅拌至鸡蛋冒泡就可以了。全部食材准备好后，接下来进行下一步操作：起锅，放入少许的菜籽油，熬出香味后，再放入适量的猪油，做出的汤汁喝起来味道更浓香一些。接着下入姜葱，炒出香味，再倒入切碎的西红柿丁翻炒。这时候一定要放入适量的盐一起翻炒，这样西红柿能够很快的炒至软烂。
，有很多朋友做出的西红柿鸡蛋汤不好喝，其实就是西红柿没有炒好，炒制的时候忘了放盐，这一步非常的关键。大概一分钟左右可以看一下，这这时候的西红柿已经炒至软烂翻沙了，放入少许的生抽酱油，提鲜又增色，少许的料酒，继续翻炒几下。像这样就可以了。这时候倒入适量的开水，保持大火烧开后，一定要熬制一分钟，让各种鲜味能够很好的释放在水中。调味只需要放入适量的鸡精和少许的胡椒粉就可以，盐就不用放了。然后关小火，倒入浸泡好的淀粉水，慢慢的倒入锅中，用勺子向一个方向快速的推动，像这样的浓稠状态就可以了。再倒入剩下的西红柿片，再次开锅后，继续保持小火，倒入打好的鸡蛋液，稍微拿高一点，一定要像这样呈细线状。慢慢的转圈倒入锅中，倒完后开锅，再用勺子轻轻的推动几下，这样蛋花大小特别的均匀，而且成型很好看。再放入切好的黄瓜片，继续推动几下，熬出清香味后。再放入切好的葱花和香菜，再次推匀即可关火出锅，装入汤碗中。哇，这看起来颜色就很有食欲，而且味道也很香。在家做西红柿鸡蛋汤，一定要掌握好这些步骤和技巧。保证让你做出来的比饭店还要好喝，关键是经济又实惠。这样一道简单家常、鲜香味浓的西红柿鸡蛋汤就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。